ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ത്യൻ സോളോറേന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫോപ്പാലിൽ നിന്നും ഡൽഹിക്കാണ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പതിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഗ്വാളിയാർ അഗ്ര മധുര വഴിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര അങ്ങനെ മധ്യപ്രദേശം ഉത്തർപ്രദേശം കടന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇവിടെ കുറെ സ്ഥലത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രീനസ്റ്റ് സിറ്റി ആണ് ഫോപ്പാൽ മനോഹരമായ ശില്പങ്ങളൊക്കെ വഴിസരി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ടൗണിന്റെ നടുക്കുള്ള വലിയൊരു തടാകത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭോപ്പാൽ ടൗണിൽ നിന്നും ആഗ്രയിലേക്കുള്ള റോഡിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആഗ്രയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ താജ്മഹലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഹിമാലൻ റൈഡറും കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു വഴിതെറ്റി ഒരു കാട്ടിൽ പെട്ടപ്പോഴാണ് പുള്ളിയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഡൽഹി വരെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ആയിരിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മനോഹരമായ ശില്പങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വയസ്സടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോപ്പാൽ ടൗണിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഒരു തടാകത്തിനെ ചുറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ചുറ്റി കറങ്ങി വേണം നമ്മൾ ഇറങ്ങി ആഗ്ര റോഡിലൂടെ കയറാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് പറ്റുവാണെങ്കിൽ താജ്മഹൽ കാണണമെന്നുണ്ട് കാരണം സൂര്യോദയത്തിനാണ് താജ്മഹൽ തുറക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പം താജ്മഹൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് ടൈം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം നല്ല ദൂരമുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആഗ്ര എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ആഗ്രയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഡൽഹിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ കാണുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് താജ്മഹലിൽ കയറി കാണുന്ന ആ തടാകം വലിയൊരു തടാകമാണ് നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് ഭാഗം പുറത്തുകൂടെ കറങ്ങി വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തടാകത്തിന് മറ്റൊരു സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രീ ഗ്രീനസ്റ്റ് സിറ്റിയിലൊന്നാണ് കാരണം ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന തടാകം തന്നെ ഈ ഫോപ്പാൽ സിറ്റിയുടെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തടാകമാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് മരങ്ങളെ കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ടൗണുകൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം ഇവർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴും ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ തേക്ക് മരങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഇന്നലെ ഒരു കാട്ടിക്കൂടെ വന്നായിരുന്നു പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആ സമയത്തും ഇതുപോലെ ഫുൾ തേക്കിൻ്റെ മരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന രണ്ട് സൈഡിലും തേക്ക് മരങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം ഏകദേശം ഒൻപതരയായി ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ദാബ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ ദാബകളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിനെ പോലെ വലിയ ഹൈ സെറ്റപ്പിലുള്ള ഹോട്ടലൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെന്നാലും അപ്പോൾ തന്നെ ആണ് ഇവർ നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പഴയ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളും ഒരു ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ് ആ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൊട്ടി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കറിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദാലാണ് അത് പരിപ്പ് വെച്ചാണ് 
ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഇവിടുത്തെ ക്രഷ യൂണിറ്റുകളാണ് വൈകിട്ട് ഇരുവശവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേതുപോലെ മലകളൊക്കെ കുറവായതിനാൽ നെരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രഷ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാറ പൊട്ടിച്ചുണ്ടായ കുഴികളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ട്രാക്ടറുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് വിത്ത് നടുന്ന ഒരു ട്രാക്ടറാണ് ആ കാണുന്ന ചെറിയ ഓസ് നാട് കിടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓസ് വഴിയാണ് വിത്തുകൾ ഇറങ്ങി മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ കാണുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൽഫരണികളാണ് വഴിയെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്നവർക്ക് കുടിക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഈ കൽഫരണികളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ പുതിയ ട്രാക്ടറുകൾ ലോറികൾ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഈ വഴിയിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കൊയ്ത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിത്ത് നടുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയധികം ട്രാക്ടറുകൾ ഈ വഴിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ചെറിയൊരു വർക്ക് ഷോപ്പ് നോക്കി പോവുകയാണ് ഇപ്പം മെയിൻ റോഡേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ദൂരം പോകണം നമുക്ക് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അപ്പം ഇതുവഴി ഒരു ഇടവഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഷോപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ടാറിംഗ് റോഡില്ല നമ്മൾ ആ മാപ്പ് നോക്കി ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൺവഴിയാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ ഇതുവഴി വണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവഴി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്തായാലും നല്ല തണലുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മെയിൻ റോഡ് വഴി പോയപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗുന എന്നൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഒന്നിറങ്ങി അടുത്ത് ഏതോ ഒരു മെയിൻ റോഡിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്ന് വരുന്നത് വിഷയമില്ല ഈ വഴി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രാക്ടറൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളവും ചെള്ളയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓരി വിജയകരമായ വഴി തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വഴി പോയി നോക്കാം ഈ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് ഉഴുതു മുറിക്കുന്നൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ടാർഗറ്റ് കൂടി വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെ വഴി നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂമിൽ എത്തി എത്തിയേക്കുവാണ് ഷോറൂം എന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഹിമാലയൻ്റെ ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തപ്പം അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്തപ്പം എയർ വെട്ടി തിരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് കേബിൾ ഇച്ചിരി ടൈറ്റാണ് അതുമൊന്ന് മാറണം പിന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പം നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കണ്ടത് ഒരു വണ്ടിക്ക് ഉണ്ട് ആ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് ജില്ല രജിസ്ട്രേഷനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കി വണ്ടിക്കൊക്കെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് അവിടെ ഓരോ പേരുകളൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇതുണ്ടോ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദാദാ ടാക്കൂർ ഇതുണ്ടോ ഇതിൽ ഇന്ത്യ ആർമിനെ കീഴിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആർമിക്കാരുടെ വണ്ടിയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ചില വണ്ടികളെ കാണാം പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും ഒരാളെ പോലും ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് കാണുന്നില്ല ഈ നമ്മുടെ ഈ മുമ്പിൽ പോകുന്നത് നിലം ഒഴുതു മറിക്കുന്ന ട്രാക്ടറാണ് അതിൻ്റെ ആ ഏറ്റവും പുറകെ കാണാം നമ്മുടെ ഈ സാധനം വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ബമ്പർ പോലെ സംഭവം അതിലാണ് ആൾക്കാർ കയറി നിൽക്കുന്നത് നിലം ഒഴുതു മറിക്കുമ്പം ആ പുറകത്തെ ആ സംഭവം പൊങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ ആൾക്കാർ കയറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ബുള്ളറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ അധികം കാണാനില്ല എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ബൈക്കുകളൊക്കെയാണ് ബുള്ളറ്റൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ബുള്ളറ്റ് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതിശയമാണ് കാരണം പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബുള്ളറ്റിനെയൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് അതുപോലെയാണ് അതുപോലെ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് നമ്മൾ വരുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ ഈ ബുള്ളറ്റിനെയൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ടൗണിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ വന്നു അപ്പം നല്ല വെയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉച്ച ഉച്ച സമയമാണ് അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കയറിയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ലൊരു നെൽപ്പാടം കണ്ടു ഞാൻ ആ പതുക്കെ ആ നെൽപ്പാടത്തിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് ഈ പാടത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന നെൽക്കതിരുകളാണ് കൊയ്ത്തൊഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിൽ കാലികളെ മേയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിൽ വലിയൊരു തടാകം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഈ ഭയങ്കര ഈ നെൽപ്പാടം കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തോ ആണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കറക്റ്റ് വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് കൊയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ട്രാക്ടറുകളുടെ വീലിൻ്റെ പാടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ പാടത്തിനപ്പുറത്ത് വലിയൊരു തടാകമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ കുറെ ദൂരം നടന്നു വഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ടനേക്കാളും നല്ല ദൂരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറോളമായി ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ പോകാണ്ട് ഇനി പുത്തിരി നടന്നാലും ക്ഷീണിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ് ഇവിടെ അയച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആ മേളിൽ ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഒരു പാട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ തുറന്ന് കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇവർ വിത്തിട്ടിട്ട് 
നടുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് വിത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവഴി കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന താട്ട് ഓസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓസ് വഴി വിത്ത് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്ന ആ ഹോളിക്കോടെ ചെറിയൊരു പലച്ചക്രം പോലെ സംഭവമാണ് അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് വിത്ത് അതുവഴി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് പലച്ചക്രം കറങ്ങുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു മൂന്ന് മണിയോളമൊക്കെ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ കഴിച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉള്ള ദാപം നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദാപം കണ്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വലിയ സെറ്റപ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ദാപം നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഇതുപോലെയുള്ളൊരു മൺവഴിയിലാണ് ഇന്നലെ കയറിയത് അതിന് ശേഷമാണ് വഴിതെറ്റി നമ്മൾ പോയത് കാരണം നോർമലി ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ പോകുന്നത് ടൗണൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബേട്ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മൺവഴിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇന്നാൽ ടൗണിലുള്ള വഴിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് നേരെയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലുവരി പാത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാലുവരി പാത കൂടെ കയറി വന്നു പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞത്തേന് നാലുവരി പാത എല്ലാം പോയിട്ട് ഒരു വരിയായി പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇടുക്കി കാടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വഴി പോലെ കാടിനകത്തുള്ള കറക്റ്റ് കാട് അതിനകത്തുള്ള വഴിയായിരുന്നു ആൾക്കാരും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഫുൾ കാടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു മേഖല പോലെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുന്ന വലിയ ടൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്വാളിയാറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ ധാരാളം പശുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിനെ അങ്ങനെ മണി തട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും പലയിടത്തും പശു ഈ ലോറികളൊക്കെ തട്ടി പശു ചത്തു കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ വണ്ടി വരുന്ന കണ്ടാലും പശുക്കളൊന്നും മാറത്തില്ല നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ വഴി മാറിപ്പോകണം ആ രീതിയിലാണ് പശുക്കളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ട് കുറച്ച് ദാപുകളായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ടാങ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് വരുന്നവർക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു സൗകര്യം ചെയ്താക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ടാങ്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ സിനിമയിലെ ജയിലിലെ സീനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ടാങ്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുളിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെയിം സെറ്റപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ദാപകളെല്ലാം ഇതുപോലെ വള്ളിക്കട്ടിൽ വള്ളിക്കട്ടിലുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന് എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നതില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഇതിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വള്ളിക്കട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വള്ളിക്കട്ടിൽ നിന്ന് അടക്കം ഒരു പലക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പലകയിലാണ് ഭക്ഷണം വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലുമായിട്ടിരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വള്ളിക്കട്ടിൽ കിടക്കാവുന്നതുമാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ചാണകം ഉണങ്ങിയ ചാണകം കത്തിക്കുന്നത് കൊതുകിനെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ കാണുന്നതും അതുപോലെ ചാണക വറളികൾ കത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് കൊതുകിനെയൊക്കെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കിണറാണെന്നൊന്ന് കാണുന്നത് അതിന് അടുത്തൊരു ഡീസൽ മോട്ടർ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഡീസൽ മോട്ടറിൻ്റെ ഓസ് പോകുന്നത് നേരെ ആ കൃഷിയിടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റൊട്ടി ചൂടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ റൊട്ടി ചൂടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു തരം തുണി കൊണ്ടുള്ളൊരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് ഈ അടുപ്പിനകത്താണ് ഈ റൊട്ടി പതിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് ഈ 
ഇതൊരു വലിയൊരു വീപ്പ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഈ അണ്ടാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഈ അടുപ്പിൻ്റെ അകം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പതിപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ തീ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തീയിൽ തന്നെയാണ് ഈ റൊട്ടി വെന്ത് വരുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയ കറിയാൻ തോന്നുന്നു കീമയാണിത് ഇത് എന്ത് സാധനം വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് കണ്ട പോലെ തന്നെ ധാരാളം വള്ളിക്കട്ടിലുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ശിവാജി ഗണേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കറിയുടെ പേര് ശിവാജി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കറി കാണുന്നത് കാരണം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കീമയും ദാലുമായിരുന്നു രണ്ട് കറികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇത് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സേമിയ പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കുറച്ചു നേരം വിശ്രമത്തിന് ശേഷം കുറേ നേരം യാത്ര ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഗ്വാളിയാറിലാണ് നമ്മളൊരു ഹൈ സെറ്റപ്പ് സിറ്റിയൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വഴിയും എല്ലാം ഒക്കെ തന്നെയാണ് ടൗൺ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഉള്ളൊരു ടൗൺ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വഴി ഭയങ്കര മോശമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി സ്ഥലത്തും നാഷണൽ ഹൈവേ പണിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ പണിത് വരുന്നുള്ള ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയും അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം വഴി ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് വണ്ടികളൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചേസ് കറക്റ്റായ ചേസും കറക്റ്റായ എഞ്ചിനും ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ പോയ പല വണ്ടികളെ ചേസും പല വണ്ടികളെ എഞ്ചിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അവർ ഞങ്ങൾക്ക് മേടിച്ച് തന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മൂൺ പക്കോറ എന്നാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫുള്ള് ഈ ചാണക വിരലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സമയം വെളുപ്പിനെയായി നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം രാത്രി ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് കിടന്ന് വിശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പം വെളുപ്പിന് ഒരു മൂന്ന് മണി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വഴിയൊക്കെ കുറേ മോശമായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ദൂരം നീങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആയി ഒരു കാളവണ്ടിയുടെ പിൻഭാഗം അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മേജർ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്താ സംഭവം എന്നറിയത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഡൽഹി എത്താറായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൽഹി എത്താറായി ഫുൾ പുകമഞ്ഞാണ് ഇപ്പം ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും മലികണത്തിന് തോത് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത് ഡൽഹിയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ സ്റ്റേ ടൂൺ വി